Zoals we hier allemaal bij elkaar zijn, hartelijk welkom op ons reisje naar uh, Friesland. Kodum heet het plaatje. We zijn nog een heel eind uh, op weg, maar uh, we hebben waarschijnlijk nou uh, file binnenkort, dus uh, zal het wel rustig eraan gaan. Uh, ja, nogmaals hartelijk welkom namens het dorpsoverleg en ook namens de PR-commissie. De PR-commissie die heeft vandaag uh, alles uh, in handen, dus de organisatie. Dus uh, naar mij hoeft u niet te luisteren, dus maar wel naar Patricia en naar Cindy en naar Dirk. Tini uh, kon er uh, helaas niet bij zijn, die zit in uh, Verwegistan, oftewel Kazachstan. Dan zal uh, Patricia daar ook nog wel iets over zeggen. We hopen vandaag een hele mooie uh, rit te hebben, een mooie dag, een mooie trip. En uh, het resultaat, daar zullen we vanmiddag om een uur of vier, vijf weten. Uh, ik wil ook nog even uh, welkom heten, Sean en Ben. Die uh, Sean, uh, die kenden jullie denk ik wel van de balie uh, bij het gemeentehuis. Die had uh, gisteren, uh, eergisteren afscheid genomen als uh, ambtenaar van de gemeente Gemerbakel. En die uh, zou dat eigenlijk vandaag doen. Wij vinden het heel mooi dat ze daar verzet hè? Uh, Want er kan een burgemeester ook uh, mee naar Koudum. Die rijdt trouwens wel op eigen gelegenheid. En ook de voorzitter van de vereniging Kleine Kernen, Brabant, Wim Verlit, die rijdt op eigen gelegenheid naar Kodum. Dus die zullen we straks daar uh, ontmoeten. Verder uh, ja, wil ik niet veel zeggen, want wat ik al zeg, de organisatie is in handen van uh, onze PR-dames uh, en heer. En uh, die wens ik vandaag uh, verder veel succes met de organisatie. Ja, ik snap laag. Uh, ja, zoals uh, Willy al zei, hartelijk welkom. Ik uh, heet jullie welkom namens de PR. Uh, ik neem even het uh, programma kort door hoe het vandaag een beetje uit gaat zien. Um, want om half twee, twee uur is de ontvangst in uh, Koudem. Vervolgens hebben we daar een uh, welkomstwoord en opening door de burgemeester van Nijenvurt. Om een uur of kwart over twee zal er een presentatie zijn over uh, Koudem. Om half drie bezichtiging van de zwel en het beeldhoudcentrum. Om kwart over vier de presentatie van de genomineerde dorpen. En om kwart over vijf het juryverslag en uitreiking. We hopen natuurlijk eerste te horen, want anders zijn we hier met z'n allen voor niks. Hè? Nee, voor niks zijn we nooit. Ik vind dat wij al heel veel vrijwilligerswerk doen en ik vind gewoon dat wij moeten winnen. Als we maar voor Venos plaatsen. Waar is ze geboren? Ja. Dus we hopen dat je 
Thorsten Bluringsprijs van 2007 de landelijke in ieder geval uh, op onze naam te schrijven. Um, de terugweg is afhankelijk dus uh, of we gewonnen hebben of niet, want anders moeten we nog persconferenties geven en dergelijke. <lacht> um, dus we wachten gewoon even af. Um, wij vonden van de PR dat wij dus wel kenmerkend als één groep moeten zijn. Daarvoor hebben wij dus voor iedereen een, um, een sjaal bij. Met daarop Elsenop, Small Village, Great People. Dus deze, uh, deze krijgt iedereen aangeboden, dus uh, namens ons allemaal, voor jullie inzet. Uh, doe die straks ook even om. Het is natuurlijk gaaf hè, met z'n allen, zijn dasje. Ja. Ik was goed. Uh, en Mari hebben zich uh, volop ingezet de afgelopen dagen om het te realiseren, om te beduren. Dus ook namens deze plek even bedankt. Uh, Verder uh, moest ik van uh, Tini uh, Jansen uh, iedereen succes wensen en plezier. Hij zit nu in Kazachstan. En ik heb daar een foto van bij, want uh, zelfs in uh, Kazachstan hebben ze de das van Elsnap om. Dus uh, hij doet goed aan PR, zal ik maar zeggen. Even uh, de dorpen uh, opnoemen die de mede doen aan de Dorpsvernieuwingsprijs. Dat is uh, Alme uit uh, Gelderland. De Knibbe uit Friesland, Koningsbos uit Limburg, Nagel uit Flevoland, Schalkwijk Utrecht en Elsenop en Verhoogst. Het is even goed. 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 Het zo. Dan doen we het mee. Dat is dus een wild verrijken. Frans, kom eens. Voor is er in het wapen, is er wild verrijken of voor is er? Vergroot hem eens uit, jij kunt dat. Je kunt zien wat dit Netjes zitten. Hier nog een kop. Kom eens Dank u wel. Dank u wel. Ik ga je gewoon door. We zijn op dit moment bij het wapen van Ens voor een lekkere lunch voordat we de Dolps Vernieuwingsprijs uitreiking gaan bekijken. Ik zeg smakelijk eten en tot zo. En nou daar wil ik varen op of niet? Dat is wel
En dat geldt ook voor een heleboel andere dorpen. Dan zou je Jorbert zomaar kunnen vervangen door de naam van die bekende of bewuste plaats daar. Daar zijn we ook een flink stuk vanaf, want we hebben vaak om een Nederlandse of een Duitse of een Belgische plaats te vinden die als deelnemer van dat land naar voren kan komen. Daarvoor zijn we vanmiddag niet. Die dorpsvernieuwingsprijs die heeft zijn tiende ronde, zei ik, en uh, heeft als thema toekomst door maatschappelijke vernieuwing. En dat was ook de reden dat we bij uw dorp terecht kwamen, omdat we gehoord hadden, niet van Sinterklaas, maar van de Koordinatoren, dat u daar goed mee bezig was en dat het de moeite waard was om u daarvoor uit te nodigen. En daar hebt u ook uh, goed gehoor aan gegeven. Waarom in Kouden? Omdat Kouden me klaar heeft gespeeld als eerste en enige Nederlandse dorp in al die jaren de Europese prijs te winnen in 2006 in het Duitse Oemendorf bij Magdeburg. En dat was een happening van, van minstens drie dagen waar een duizend mensen uit heel Europa aanwezig waren. Waar uh, mensen uit twintig landen, provincies, regio's waren, uit twaalf nationaliteiten. En dat was een geweldige happening. En dat had ook een heel hoog tiaf gehalte vanuit Kouden. Want heel Europa weet ik niet wat Kouden is. En ze hebben dat drie dagen aan de lijf en zouden gaan schenken. Moeten en kunnen ondervinden. Maar dat was heel uh, plezier. Dat was een geweldige hebben. Ja, de Nieuwsprijs is een bekroning op het werk van heel veel uh, initiatieven die hier genomen zijn. Onder auspicie van de speciale commissie die hiervoor in het leven geroepen is. En uh, een spannende bijeenkomst, want vandaag zal bekend worden wie de Nederlandse afvaardiging zal zijn. Nou, u heeft er allemaal uiteraard het best voor gedaan. En u vindt natuurlijk allemaal dat u de eerste bent. Nou, ik zal vanaf deze plek zeggen van u hebt allemaal gewonnen. Vanwege het feit dat u daar druk mee bezig bent. Want, uh, ik was vanochtend in een, een, of andere, in een andere situatie in, uh, in Bunschoten, waar gesproken werd over uh, ja, uh, wat minder plezierige ontwikkelingen tijdens de jaarwisselingen, laat ik het aan zomaar zeggen. Uh, wat er dan, uh, dat dat niet alleen in de grote steden gebeurt, maar dat dat zeer zeker ook op het platteland gebeurt. Als je het al met een aantal collega's die dan nog wat vrij uit dat doet. Ik wil dank voor deze woorden. Dus je zou ook eigenlijk nog kunnen streven naar een Europese 
Dan is vernieuwing gesprek, maar dat is niet. <lacht> Dames en heren, we gaan nu kijken naar de film over Kalden en die wordt even een klein beetje ingeleid door Gerben Zwerver van de Stichting Dorpsenieuw. Uh, ik doe dat niet alleen, dat doen we met een hele grote club en de meeste van de heren zitten daarachter. Die zijn herkenbaar aan een mooie button en dat zijn nog de 14 en uh, die bestaan uit, uh, bij onze dorpsbelangen, uit uh, de ondernemersvereniging, de Stichting Trokeen, uh, gemeente, uiteindelijk een hele club die nodig is om zo'n groot feest te organiseren. Het is niet de bedoeling dat ik nu hier een heel groot verhaal ga houden over wat wij allemaal hebben gedaan in Kouden. Ik ben hier natuurlijk wel heel benieuwd naar, want uiteindelijk heeft hij ook iets gepresenteerd. Dat gaan we straks ook bekijken. Maar hebben dat allemaal veel gezet, laten we zo meteen zien. En dat gaat over Kouden, niet zomaar een dorp. Het is een filmpje van ongeveer 25 minuten. Dat lijkt lang, want u heeft een filmpje straks van 5 minuten per onderdeel. Maar u zult uh, erachter komen, als u straks een stapje verder moet, dat het filmpje een beetje langer moet. Kouden, niet zomaar een dorp. Zuidwest-Friesland is een unieke regio als het gaat om wonen, werken en recreëren. Allereerst is de regio bekend om de Friese mieren, vol op watersportmogelijkheden die hun gelijken in Nederland niet kennen. Maar ook de Gaastelandse bossen, het cultuurhistorisch aanbod, winkelen, fietsen, wandelen en ook logeren bij de boer. En natuurlijk die bekende en onbekende sporten die u hier zomaar tegen kunt komen. Het mag dan zo zijn dat niet alles specifiek Fries is, maar u kunt het er allemaal wel mee maken. Ja, kijk, je voelt je hier thuis, hè? Allemaal heel erg welkom. Ik zei net beneden al, wij voelen ons zeer vereerd. Er komt wel vaker bezoek hier bij ons op school. Maar dit is wel heel speciaal. Jullie komen allemaal ook uit dorpen waar je met, uh, met vernieuwen mee bezig bent. En uh, ja, Kouden en, uh, is heel trots op wat hier gebeurd is. En, uh, de zwel heeft denk ik ook wel een beetje meegespeeld. Tenminste, wij hebben ook ons best gedaan. En, uh, dus wij zijn zeer vereerd dat jullie hier komen. We hadden een week of twee geleden de provincie hier op bezoek en daar had ik wat dingen voor gemaakt, wat een powerpoint. Dus ik denk, ik denk dat dat het, de, de kortste klap is dat ik even iets vertel over de achtergrond van die zwel. De muziekschool, die heeft hier een popbunker. En RTM, dat staat voor Radio Televisie Nijvert, die heeft hier uh, zijn studio's. En dat is een heel goed draaiende uh, regionale oproep. We gaan er straks ook even bij kijken. Hoe zijn deze mensen nou bij elkaar gekomen? Er zit een uh, schuifbare band tussen ons uh, computerlokaal en uh, de bibliotheek. En um, ja, je kunt dus ook het in combinatie gebruiken. Op het ogenblik zijn er bijvoorbeeld uh, ook cursussen voor uh, senioren om uh, met computerkennis te maken. Dat, doet, dat organiseert de bibliotheek en ze gebruiken ons uh, computerlokaal. Ik zei net al, onze conscienties zijn allebei ziek, dus uh, oh. ik, uh, meestal dan zeg ik even, zet het spul even open, maar uh, ja. ik hoop niet dat je, want Aldert de Jonge is ook ziek, begreep ik, die uh, jullie ook wat zou vertellen, dacht ik, of niet? Dat, uh, we hebben uh, net een nieuw uh, Active Watch gekregen, dus uh, ik moet even afgeven van. Ja. Ja, dat Goed zo. Het is dat kennen we. Dat kennen we. Ja. Nou, het gaat uh, niet om de active bord. Hiernaast is uh, dit is een biologie leraar. Maar dit is een biologie lokaal. Niet te zijn, want Nou, niet, oh nee, niet weg. En hey, nou in Fries, hè? Ja, oe moen, top 
Nou, dat is maar wat met dorps of een Ja, je moet hoor. hard werken, maar... Uh... Je moet wel aanpoten, want anders dan komt het echt... Er staat een spreuk daar bovenop, hè? Ja. Hier heb je ooit te zien, hè? Ja. Ja, ja, je moet wel weten wat je doet. Ja, je moet wel weten. wel eens een keer fout. Maar ja, dat, als je het ziet, dan weet je het wel. Uh, jawel, maar dat wil nog niet zeggen dat het altijd een goed beeld wordt. Nee, maar het is toch... Uh, dit, is op, dit is dat krap. En dat ben ik dus. Dus ik kom... Uh... Ja, als wij de vermoeden groeien, dan zullen we zien. Zo van die strijd nu je... Wij komen in aanmerking voor die prijs omdat uh, het vernieuwen ons in het bloed zit. Elzendorpers die zijn begin vorige eeuw overal vandaan hierheen gekomen omdat uh, uh, het was een ontginningsgebied en in de beeld kreeg je die pioniers die overal zich neerzetten. En ze moesten wel zelf alles ophouden. En Pater van der Elzen, dat is de man naar wie het dorp genoemd is, die was ook de grondlegger van de coöperatie. En er zijn altijd Elsendorpers geweest die de weg wisten. Wat de regeltjes waren, wat mogelijk was en wat niet mogelijk was. En als we dat nodig vonden dat het gedaan werd, dan vonden we deden we zelfs het onmogelijke. We konden dus onze eigen weg vinden. En waar Elsendorpers ook heel goed in zijn, is uh, verantwoordelijkheden krijgen, claimen. En daar dan ook maatschappelijk mee omgaan. Toen hier ooit een dorpshuis gebouwd moest worden, daar zijn wel subsidies voor. Maar uit eigen zak is er een heleboel bijgelegd. En daardoor werden de Elsendorpers mede-eigenaar. En bij de onderhandelingen later ga je dus als, als mede-eigenaar anders de onderhandelingen in dan wanneer je maar moet wachten en vragen of wat kan er wel van. Hè? Dus het is een dorp dat weet wat het wil. En er is een dorp met ondernemingszin. Er zijn 40 bedrijven en die leveren meer werk dan voor die duizend Elsendorpers nodig is. Het zijn pioniers. En die hebben met elkaar gezegd zelf, dat zijn ondernemende mensen. En die hebben eigenlijk dezelfde lijn uit historie doorgezet. En die hebben gezegd, nou wij gaan ondernemen. En de gemeente die heeft eigenlijk gezegd, nou als jullie het initiatief nemen. En bij wijze van spreken ervoor zorgen dat het plan klaar is, dan gaan wij het faciliteren. Dat is eigenlijk een beetje enerzijds een hele bescheiden opstelling van ons. En anderzijds eigenlijk het vooruitlopen door het dorp zelf. Maar eh, het werkt ook inspirerend ten opzichte van de andere dorpen. Want die hebben nou ook uh, de zaak zelf aangepakt en vervullen eigenlijk dezelfde rol. Dus zij, uh, ze zijn in dat opzicht ook weer pioniers. Je zult overal horen dat de relatie met de gemeente en Elsendorp is een hele bijzondere. En uh, op die manier ontstond er ook een visie op waar we naartoe wilden. Hoe we dat in elkaar moesten zetten en welke voorzieningen nodig zijn om Elsendorp leefbaar te houden. Dat gaf een zicht op wat er allemaal nodig is. 
En dat was een uitdaging. Daar gaan we voor. De school was hard aan vernieuwing toe. Het dorpshuis met de bijbehorende gymzaal vroeg om onderhoud. Behoefte aan zorgwoningen, eigen ruimte voor de jeugd en aan thuiszorg. En bovendien voor jong, meer ruimte voor jonge gezinnen. Want als je als dorp niet uh, zorgt voor aanwas voor jonge gezinnen en woonruimte voor die jonge gezinnen, dan valt een hele generatie weg in het dorpsleven. Krijg je minder kinderen op school, minder leden van vereniging en krijg je dus een neergaande spiraal. En daar houdt Elsen ook niet van. Dus die brede school is er gekomen. Het is van iedereen, het is een gemeenschappelijke aanpak. En we brachten ons eigen dorpshuis in, waardoor we mede-eigenaar bleven. De dompelaar is precies geworden wat we wilden. We hebben vooral echt goed gekeken naar, uh, naar wat er mogelijk is. En uh, heel veel vrijwilligerswerk doen, dat werkt natuurlijk ook. Uh, en Elsen Dorpers voelen zich niet eens vrijwilliger. Vrijwilliger hoort, we doen het gewoon. Het is voor onszelf. En een voorbeeld daarvan is ook de zorg voor ouderen. Die kan je wel overlaten aan allerlei instanties die allemaal een stukje van het werk kunnen doen. Dat hebben ze hier op een andere manier opgepakt. We geven zorg op maat, we organiseren het zelf in, samen met een, een particuliere instelling. En eh, we hebben dus geen verschillende hulpverleners voor verschillende taken, maar de bekende Elsendorpse gezichten op je stoep. Nou, en die woongelegenheid, dat was ook een idee voor al die jonge gezinnen. En wij praten hier in Elsendorp dus over Elsendorp Noord. Dat klinkt een beetje pretentieus voor een dorp van duizend inwoners. Maar het is wel 50% van de bevolking die toeneemt. En die 1500 hebben we nodig om alle voorzieningen die er nodig zijn, um, om die goed draagvlak te geven. Dus die commissie 1500, die heeft dat allemaal voorgewerkt. Die heeft heel veel organisatiewerk op zich genomen. En dan was een wethouder die zei, ik heb nog nooit zo weinig werk aan een project gehad als hieraan. En als er kavels uitgegeven worden, dat gebeurt niet met een loting of zo. Wel nee, ze kijken welke kavel bij wie past en er wordt gebouwd naar behoefte. Zo doen we dat. Nou, wij voldoen aan de criteria, omdat we duurzaam en integraal te werken gaan. Het is niet zomaar ad hoc, maar wat. Het gaat uit van een breed gedragen toekomstvisie. We hebben wel onze eigen plannen, maar die brengen we in in netwerken. Het is niet alleen maar voor ons, maar we zien het brede geheel. En uh, we weten onze eigen initiatieven uit te werken en leveren daar ons aandeel in. En waar we heel goed in zijn is de anderen enthousiast maken en ze laten meedoen, ze uitnodigen om mee te doen. En dat werkt altijd. We zijn denkers en doeners, we schakelen externe in als het nodig is, maar we houden zelf de regie. Dus er zijn geen echte grenzen van jij bent van die en jij bent van die. Nee, we zijn allemaal Elsendorpers. Elsendorp, a small village, great people. zeggen wat er allemaal aan markeert en hoe het achteruit holt en wat er allemaal mis is. Wel geconstateerd wat er aan de hand is. Vervolgens gezegd, daar gaan we samen aan werken. Dat doen we samen, dat kunnen we ook samen. En aan de overheid het appel en dat van keer op keer terug. Faciliteer dat en maak het mogelijk. We weten zelf wat het moet, hoe het moet en we zijn ook bereid om het te doen. Het sociale goud waar onze voorzitter het zo vaak over heeft, dat is in deze film meer dan gedolven. En we zullen die film ook gebruiken om dat overal waar we komen te laten zien. Nogmaals bedankt. Nou roepen ze altijd, er zouden zeven winnaars moeten zijn. Dat roep ik dus ook, maar het haalt niks uit. De jury is bezig geweest en ik zal wel even vertellen hoe die jury gewerkt heeft. En die zal vervolgens zeggen wie er in zaten. Die jury heeft deze film gezien, los van elkaar. Die heeft ook een rapport gezien wat door Hans, onze medewerker, en iemand van de KHM is samengesteld en dat bekeken. En aan de hand van een matrix hebben zij dus punten gegeven voor een aantal criteria. En daaruit komt dan straks de winnaar. Dat drink dat weer. Zo, en nu voor mij natuurlijk het, voor u allen het spannendste moment wie dat de Dorfvernieuwingsprijs in Nederland 2007 heeft gewonnen. Jan zei het al, zeven winnaars, maar we hebben er misschien wel 1400, hè? als je kijkt naar Nederland, wat er nu allemaal op dit gebied bezig is. Maar uiteindelijk moet er eentje gekozen worden die volgend jaar hier voor de Europese Dorfvernieuwingsprijs de kleuren van Nederland mag verdedigen. Voordat ik de uitslag bekend maak, eh, vertel ik even wie dat er in de jury zaten. De jury die heel onafhankelijk van elkaar eh, daaraan heeft gewerkt. 
Dat was Erik Archistijn van de Koning van de Nederlandse Heidemaatschappij. Eddie Bilder, lid de Tweede Kamer van het CDA. Hans de Jong, lid Landelijke Vereniging Kleine Kernen. Albert de Jong, dus de filmmaker die mooie films heeft zien maken. Rudy Steenbergen, voorzitter Vereniging Kleine Kernen noord holland En Hans Verheijen, burgemeester in Mil en sint hubert En deze zes hebben, uh, zoals Jan uh, Hermes van de secretaris juist zei, punten scoren gegeven op een aantal uh, onderdelen, onderdelen die ook in de films terugkwamen. Uh, ik noem ze nog even voor de, voor de beeldvorming. Uh, belangrijk was de toekomst door maatschappelijke uh, vernieuwingen. Dat was ook het, het uitgangspunt, ook het uitgangspunt van de Europese dorpvernieuwingsprijs. Dat heeft ook het zwaarste uh, gescoord. Daarnaast werd gekeken naar uh, oriëntatie en strategie, naar de methode, naar de doelstellingen. Maar vooral ook gekeken naar of dat de plannen al uitgevoerd zijn of nog eh, onderweg waren. En ook gekeken of dat het een goede voorbeeldwerking kan hebben in de rest van ons land. Dat waren de criteria en dat waren de juryleden. Ik heb vanmiddag, een, 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 zoals dat dan zo mooi heet, een mooie envelop gekregen die dicht is. Ik denk je allemaal, die heeft hij zelf dichtgeplakt. In dit geval niet. In dit geval niet. Je zult begrijpen dat ik natuurlijk uiterst, uh, uiterst uh, voorzichtig te werk moet gaan, omdat ik naast mijn uh, voorzitterschap van de Landelijke Vereniging Kleine Kernen, wat soms een, een dagtaak is, ook nog een hobby heb als burgemeester, onder andere die mooie kern Venhorst. Dus je mag begrijpen dat ik wel enige voorzichtigheid zal gaan betrachten in deze. Ik lees u het juryrapport uh, even voor. Niet te lang, dus heel lang uh, maak ik niet gebruik van uw uh, geduld. Uh, juryrapport. Het dorp dat dit jaar de Dorps van Nieuwsprijs wint, heeft in korte tijd veel voor elkaar gekregen. Dit dorp getuigt van bijzonder veel visie. Het is in staat geweest om alle kennis, vaardigheden en deskundigheid van de dorpbewoners te mobiliseren en zo zelf een plan te maken en uit te voeren. Dit plan is integraal en veelomvattend. De dorpbewoners hebben taken overgenomen van de gemeentelijke overheid. Bijvoorbeeld bij het voorbereiden en maken van ruimtelijke plannen. Ze deden dit niet omdat de gemeente erom vroeg, maar omdat het dorp dit het beste leek en zo zelf de regie kon voeren. Het dorp is erin geslaagd om anderen in de plannen mee te krijgen en enthousiast te maken, niet in de laatste plaats de gemeente en de provincie. Met zijn daadkracht en zijn ondernemerschap is dit dorp een voorbeeld voor anderen in Nederland en daarbuiten. De winnaar van de Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs 2007 is Elsendorp. Ja. Financieel ondersteunen bij, uh, bij, de, bij de Europese Dorpsvernieuwingsprijs. Nou, de gemeente Kennedy is dat eigenlijk water naar de zee dragen. Maar goed. 
Ja, vooral de proficiat voor de gemeente Gevert, waarin het schone dorp uh, Elzendorp ligt. Uh, het tweede is natuurlijk een, een beeldje, een, een aandenken aan uh, deze dorpvernieuwingsprijs die ik allereerst graag wil geven. En een uh, bos bloemen en een oorkonde. Ook voor alle andere zes winnaars hebben we zo dadelijk nog een uh, oorkonde en een, uh, en een bos bloemen. Ik wens uh, Germain, of Gevert, uh, <lacht> heel veel succes bij uh, de Europese kampioenschappen. De voorbereidingstijd is nu wat langer dan Koud hem gehad heeft. En jullie zijn slim genoeg, denk ik, om uh, daar uh, voldoende voordeel uit te halen hoe zij het uh, gedaan hebben. En ik kom gegarandeerd kijken hier, als jullie in Koud de Nederlandse titel uh, verdedigen, om ook de Europese kampioenschap proberen in de wacht uh, te slepen. Dan lik je de envelop weer. <lacht> Ik ga vraag alles doen. Ja, ja, ja. Ik weet wel hoe ja, ja, ja. 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 ja
betaald en dan mogen ze uitzoeken welk. Uh, uh, of het nou WBC is, of het is uh, landbouw, of uh, het maakt niet uit. Maar het is eigenlijk te gek voor woorden dat je daar uh, over moet vragen. Uh, terwijl we in feite eigenlijk deze mensen een voorbeeld zijn van hoe ze hun eigen verantwoordelijkheid voor leefbaarheid oppakken. En dan moet toch een prijsje niet... Uh, nou, als zij de gang naar Europa wat ons betreft uh, niet voldoende betalen, dan betalen wij het als gemeente. Dat durf ik wel... Uh, En die maakte zich druk om de betaling van de lezers door de gemeente, terwijl ze dus een feest organiseren als een probleem. Ik meen dat dat een deel was van de gemeente Utrecht. De Schalkwijk, hè? En dan zeg ik mensen, dat kan toch niet waar zijn? Het kan toch niet waar zijn dat dat een belemmering zou zijn voor de, voor de organisatie van activiteiten? Maar dat geeft het weer aan. Als we praten over deregulering en dat soort zaken, dan moeten we debureaucratiseren. Uh, collega, uh, uh, ik hoop uh, dat je nog heel veel door mag gaan met je strijd voor die kleine kernen en voor de wijze waarop dat ze bejegend worden. Uh, door de mensen worden ze allemaal in ieder geval gedragen in hun dorpen en dat lijkt mij de allerbeste maatstaf. Ik vind het een eer om ook hier uh, deze eer in ontvangst te mogen nemen. Ik heb vanavond nog gemeenteraad en daarom heb ik een paar gereden. Uh, maar ik zal je vertellen dat ik ze dat... Eén van die twee dingen neem ik mee. En die zal ik, en die zal ik laten zien, maar dat... Dan, uh, ja, en dan komt het weer terug in... Uh, ja, 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 maar ik zal ze met trots even laten zien en dat overbrengen. Uh, mensen allemaal gefeliciteerd voor de nominatie. En ik hoop dat je er volgend jaar weer zeer actief aan mag bijdragen. En support, want hebben we wel nodig... Als we in Europa hetzelfde presteren als wat uh, hier Karim heeft uh, gepresteerd. Uh, van harte proficiat nogmaals. Want, uh, maar als ik zie wat hier allemaal gebeurd is, dan snap ik waarom dat zij de Europese prijs hebben. Maar we gaan het overdoen. Dank u wel. Ja,
Wij komen in aanmerking voor die prijs omdat uh, het vernieuwen ons in het bloed zit. Elsendorpers die zijn begin vorige eeuw overal vandaan hierheen gekomen. Omdat uh, uh, dit was een ontginningsgebied en in de pil kreeg je die pioniers die overal zich neerzetten. En ze moesten wel zelf alles ophouden. En Pater van der Elzen, dat is de man naar wie het dorp genoemd is, die was ook de grondlegger van de coöperatie. En er zijn altijd Elsendorpers geweest die de weg wisten wat de regeltjes waren, wat mogelijk was en wat niet mogelijk was. En als we dat nodig vonden dat het gedaan werd, dan vonden, deden we zelfs het onmogelijke. We konden dus onze eigen weg vinden. En waar Elsendorpers ook heel goed in zijn, is uh, verantwoordelijkheden krijgen, claimen en daar dan ook maatschappelijk mee omgaan. Toen hier ooit een dorpshuis gebouwd moest worden, daar zijn wel subsidies voor, maar uit eigen zak is er een heleboel bijgelegd. En daardoor werden de Elsenorpers mede-eigenaar. En bij de onderhandelingen later ga je dus als, als mede-eigenaar anders de onderhandelingen in... dan wanneer je maar moet wachten en vragen of, of wat kan er wel, wel van. Hè? Dus het is een dorp dat weet wat het wil. En er is een, een dorp met ondernemingszin. Er zijn veertig bedrijven en die leveren meer werk... dan voor die duizend Elsenorpers nodig is. Het zijn pioniers... En die hebben met elkaar gezegd zelf, dat zijn ondernemende mensen. En die hebben eigenlijk dezelfde lijn uit de historie doorgezet. En die hebben gezegd, nou wij gaan ondernemen. En de gemeente die heeft eigenlijk gezegd, nou als jullie het initiatief nemen. En bij wijze van spreken ervoor zorgen dat het plan klaar is, dan gaan wij het faciliteren. Dat is eigenlijk een beetje enerzijds een hele bescheiden opstelling van ons. En anderzijds eigenlijk het vooruitlopen door het dorp zelf. Maar eh, het werkt ook inspirerend ten opzichte van de andere dorpen. Want die hebben nou ook uh, de zaken zelf aangepakt en vervullen eigenlijk dezelfde rol. Dus zij, uh, ze zijn in dat opzicht ook weer pioniers. Je zult overal horen dat de relatie met de gemeente en Elsendorp is een hele bijzondere. En uh, op die manier ontstond er ook een visie op waar we naartoe wilden. Hoe we dat in elkaar moesten zetten en welke voorzieningen nodig zijn om Elsendorp leefbaar te houden. Dat gaf een zicht op wat er allemaal nodig is. En dat was een uitdaging. Daar gaan we voor. De school was hard aan vernieuwing toe. Het dorpshuis met de bijbehorende gymzaal vroeg om onderhoud. Behoefte aan zorgwoningen, eigen ruimte voor de jeugd en aan thuiszorg. En bovendien voor jong, meer ruimte voor jonge gezinnen. Want als je als dorp niet uh, zorgt voor aanwas voor jonge gezinnen en woonruimte voor de jonge gezinnen... dan valt een hele generatie weg in het dorpsleven krijg je minder kinderen op school, minder leden van vereniging en krijg je dus een neergaande spiraal. En daar houdt Elsenoord niet van. Dus die brede school is er gekomen. Het is van iedereen, het is een gemeenschappelijke aanpak. En we brachten ons eigen dorpshuis in, waardoor we mede-eigenaar bleven. De dompelaar is precies geworden wat we wilden. We hebben vooral echt goed gekeken naar, uh, naar wat er mogelijk is. En uh, heel veel vrijwilligerswerk doen, dat werkt natuurlijk ook. Uh, en Elsendorpers voelen zich niet eens vrijwilliger. Vrijwilliger wordt, we doen het gewoon. Het is voor onszelf. En een voorbeeld daarvan is ook de zorg voor ouderen. 
Die kan je wel overlaten aan allerlei uh, instanties die allemaal een stukje van het werk kunnen doen. Dat hebben ze hier op een andere manier opgepakt. We geven zorg op maat. We organiseren het zelf in, samen met een, uh, een particuliere instelling. En um, we hebben dus geen verschillende hulpverleners voor verschillende taken. Maar de bekende Elsendorpse gezichten op je stoep. Nou, en die woongelegenheid, dat was ook een idee voor al die jonge gezinnen. En wij praten hier in Elsendorp dus over Elsendorp Noord. Dat klinkt een beetje pretentieus voor een dorp van duizend inwoners. Maar het is wel 50% van de bevolking die toeneemt. En die 1500 hebben we nodig om alle voorzieningen die er nodig zijn, um, om die goed draagvlak te geven. Dus die commissie 1500, die heeft dat allemaal voorgewerkt. Die heeft heel veel organisatiewerk op zich genomen. En er was een wethouder die zei, ik heb nog nooit zo weinig werk aan een project gehad als hieraan. En als er kavels uitgegeven worden, dat gebeurt niet met een loting of zo. Wel nee, ze kijken welke kavel bij wie past en er wordt gebouwd naar behoefte. Zo doen wij dat. Nou, wij voldoen aan de criteria, omdat we duurzaam en integraal te werk gaan. Het is niet zomaar ad hoc, maar wat. Het gaat uit van een breed gedragen toekomstvisie. We hebben wel onze eigen plannen, maar die brengen we in in netwerken. Het is niet alleen maar voor ons, maar we zien het brede geheel. En uh, we weten onze eigen initiatieven uit te werken en leveren daar ons aandeel in. En waar we heel goed in zijn, is de anderen enthousiast maken... En ze laten meedoen, ze uitnodigen om mee te doen. En dat werkt altijd. We zijn denkers en doeners. We schakelen externe in als het nodig is, maar we houden zelf de regie. Dus er is geen echte grenzen van jij bent van die en jij bent van die. Nee, we zijn allemaal Elsendorpers. Elsendorp, a small village, great people. We enter this competition because renewal is part of our character. Early last century, Elsenorpus came from over the, all over the Netherlands to this part of the country, the last undeveloped region, to cultivate it. They were real pioneers and had to build up everything themselves. Father van den Elsen was their hero. He was the founder of the cooperative ideology and he taught them how to work as a cooperative. That was a success, and they named the village after him. There always have been Elsendorpers who knew their way around, amongst the villagers, but also amongst public authorities and rural and social societies. They claimed their own responsibilities and lived up to them. An example, when building the village hall, we used, of course, all the available resources, but quite a substantial amount came out of our own pockets. Every family took part in it. So, when we recently built our new open school on the same spot, including Village Hall and Sports Hall, we were co-owners. And that's quite a different position when negotiating. This is a, villages, this is a village of entrepreneurs. Our 40 businesses offer more jobs than we need for our inhabitants. Our relationship with our municipal authorities is close. They subscribe our vision and our drive to keep up our amenity. I'm very proud of Elsendorp. Why? The Elsendorpers are enterprising people, pursuing their own cause within the local context. They take unusual but effective steps in their own development. They show initiative and set up their projects themselves. We facilitate and monitor them. You may think that our role is a, a modus one and that we simply let them have it their own way. But they consult us frequently and they prove we can trust them. 
they do as they promise. And we see them develop methods and systems that enrapture the other villages in our municipality. They always stay pioneers. We have monitored all possibilities and made good use of everything that was available. We are keen of our volunteers and have many of them. Though they don't really feel like volunteers. They feel as responsible. They look around, it's a natural attitude. They see something to be done and they do it. Simply as that. Our school needed a new building. The village hall and sports hall needed refurbishing. We wanted to offer our teenagers a place of their own and we needed special lodging for our seniors. And we absolutely wanted more space for our young families to build their houses. A village without young families lacks a new generation that goes to school and joins clubs. This leads to a spiral going down. We don't like that in Elsendorp. So we built the Domplein, one open building to shelter the best we have for all our generations. The school, the village hall, the library, the sports hall that can serve as a theater, a shelter for the youth. The concept of learning together, sharing the same ideas, working on development of the young and the older, strengthens our living together. This wonderful building is our very own. Everybody feels responsible. This dump line is exactly what we dreamt of. Home care, we organize ourselves. We don't want large societies that send different people of all different jobs. Our care is given by our own people. When any of us needs help, they see our familiar faces on our doorsteps. We hired a private company for the organization and we constructed special flats and cottages for our seniors. In the flat building we have a multifunctional space that easily can be fitted up as a cozy living room for coffee and meals. Our young families can build their new houses in Elsendorp North. Sounds a bit ambitious for a small village, but it has enough space for another 500 inhabitants. Our aim of 1500 inhabitants is based on the number we need to ensure our welfare facilities. A special commission worked on the project. They did all of the organization. The alderman exclaimed he never had so little to do in any project. And as we parcel out the total buildable space, we are not a lottery. We carefully look for what lot is best for each of the families, so everyone lands on the right spot. An example of our renewal of the forest and fields is what happens in Kleefswit. Half of the area is adapted to agriculture and the other half is brought back to the situation of early last century. And this means that only half of the cattle can stay. And for the other ones we have to find another solution. Of course we did that. In short, we act integral and with sustainability. We build on our vision that is supported by all of us. We enter our own projects in wide networks. We know what we need ourselves, while we keep an eye on the wider contacts. We take initiatives and bring them to a successful end. We are very good in enrapturing others and inviting them to join us. We are thinkers and workers. We know when to read in experts and we always keep control. We don't like to take no for an answer. We are open-minded and determined. Elsendorp, small village, great people.